সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি খান মোহাম্মদ রুমেল আমাদের আজকের বিষয়ে লেজে গোবরের ইসি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এম এ মান্নান এমপি পরিকল্পনা মন্ত্রী আছেন শওকত মাহমুদ ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি এবং শ্যামল দত্ত সম্পাদক দৈনিক ভোরের কাগজ এছাড়াও জানিয়ে রাখি যে হেয়ার রোডের বাসভবন থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মণি দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো আন্দোলনের মুখে ঢাকার দুই সিটির ভোট গ্রহণ তিরিশ জানুয়ারির পরিবর্তে পহেলা ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ সন্তোষ প্রার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে পেছানো হল এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা নতুন রুটিনে শুরু হবে তেসরা ফেব্রুয়ারি জানালেন শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে আম্বয়ান ও জিকির আসগারে মুশকুল মুসল্লিরা জাতির মঙ্গল কামনায় দোয়া শুক্রবার আখিরি মোনাজাত যশোরে বিয়ের ভেনু দেখতে গিয়ে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কনে সহ একই পরিবারের তিন জন নিহত মদ্যপ হবুবর গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলছে পুলিশ এবং পাকিস্তান সফরের জন্য পনেরো সদস্যের বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ঘোষণা হেড কোচ আর ফিজিও গেলেও যাচ্ছেন না পাঁচ কোচিং স্টাফ দর্শক শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনায় যেতে চাই আজকে আমাদের শিরোনামটি এর মধ্যে শুনেছেন যে ঢাকার দুই সিটির ভোট গ্রহণের যে তারিখ সেটি পরিবর্তন করা হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার তারিখও নতুন রুটিন এসএসসি পরীক্ষা হবে এসব সহ রাজনীতির অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব মানে অতিথি আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমরা একটু শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে ঘুরে আসতে চাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি এরই মধ্যে আপনার বক্তব্য গণমাধ্যমে দিয়েছেন কি প্রেক্ষাপটে আপনার এসএসসি পরীক্ষা পিছিয়েছেন সেটিও বলেছেন কিন্তু অনেক অভিভাবক এক্ষেত্রে একটি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন অভিভাবকরা বলছেন যে নির্বাচন পেছানোকে তারা যৌক্তিক বলছেন পেছানোর ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করছেন না কিন্তু এসএসসি পরীক্ষাদের উপর খড়গ নেমে এসেছে ইসির এমনটাই অভিভাবকরা বলছেন আপনি কি মনে করেন দেখুন এস এস সি পরীক্ষার ওপরে খড়গ নেমে এসছে এটি বোধ হয় সঠিক নয় এটা ঠিক যে আমরা এখন প্রতি বছর একেবারে সুনির্দিষ্ট এক একটি তারিখে আমাদের পাবলিক পরীক্ষাগুলো শুরু করি এবং সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করি এবং সুনির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে আমরা ফলাফল প্রকাশ করি এই যে পুরো শৃঙ্খলাটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের এসেছে সেটিতে জনগণ এখন অভ্যস্ত হয়েছেন সেটি একটা খুব সুখের বিষয় আমাদের এই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উত্তর এবং দক্ষিণের নির্বাচন নিয়ে যে একটি সমস্যার তৈরি হয়েছিল যে পুজোর দিন সরস্বতী পুজোর তারিখ নিয়ে এবং নির্বাচনের তারিখ নিয়ে একটা সমস্যা তো আমাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় তিনি বলেছেন যে তারা নির্বাচনটি এক তারিখে ফেব্রুয়ারির এক তারিখে তারা নিয়ে যেতে মনস্থ করেছেন যে আমাদের পরীক্ষার দুদিন পেছানোর জন্য কোনো সমস্যা হবে কি না আমরা দেখেছি যে দুদিন পেছালে কোনো তেমন কোনো বড় সমস্যা হবার কথা নয় পরীক্ষা এগিয়ে আনা হচ্ছে না সাধারণত যেটি হয় যে শিক্ষার্থীরা আমরাও যখন ছাত্রছাত্রী ছিলাম আমরাও কিন্তু পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি যখন নিতাম আমরা কতদিন বাকি আছে কতগুলো বিষয় আছে তার উপরে নির্ভর করে আমরা কিন্তু আমাদের প্রস্তুতির বিষয়টি ঠিক করতাম যে আমরা কোন বিষয়টি কতদিন রিভাইজ করব একটা ছক থাকে সব শিক্ষার্থীরই থাকে আমি নিশ্চিত এখনকার শিক্ষার্থীদেরও থাকে তো পরীক্ষা এগিয়ে আনলে সেক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারত কিন্তু পরীক্ষা শুধুমাত্র এক তারিখের পরিবর্তে সমস্ত পরীক্ষাটি এখন তিন তারিখ থেকে শুরু হবে এবং শুক্র শনিবারের ব্যাপার আছে অন্য কোনো ছুটি আছে কি না তার ব্যাপার আছে সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা বাকি পরীক্ষাগুলোকে আমরা বিন্যাস পুনর্বিন্যাস করেছি এবং যে যে পরীক্ষার বা যে যে বিষয়ের আগে কোনো গ্যাপ রাখার বিষয় ছিল সেগুলোকে আমরা বজায় রেখেছি যে সেইগুলোর আগে যেন গ্যাপ বাদ পড়ে না যায় 
শিক্ষার্থীদের একটা মানসিক একটা প্রস্তুতি থাকে যে আমার অমুক বিষয়টির আগে আমি একটা দিন বেশি পাব প্রস্তুতির জন্য সেটি যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়টিকেও আমরা মাথায় রেখে আমাদের এই পরীক্ষার সময়সূচিকে পুনর্বিন্যাস করেছি পুনর্নির্ধারণ করেছি আগামীকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই পুনর্নির্ধারিত সময়সূচিটি প্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ যে মাননীয় মন্ত্রী আপনি বলছিলেন যে এই যে এক একটি পরীক্ষার মাঝে মাঝে যে গ্যাপগুলো থাকে হয়তো কঠিন পরীক্ষা দেখে আপনারা গ্যাপ রাখেন সব সময় এই ধরনের রুটিনই হয় যে রুটিনটি ছিল হচ্ছে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে সেটিকে সবাই স্বাগত জানিয়েছিলেন বিশেষ করে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা এখন তারা আরেকটু আশ্বস্ত হতে চাচ্ছেন আমাদের আজকে আমাদের টেলিভিশন সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমরা দেখেছি যেমন গণিত উচ্চতর গণিত কিংবা সায়েন্সের কিছু সাবজেক্ট রয়েছে যেগুলোতে আপনারা পর্যাপ্ত ফাঁকা রেখেছিলেন দুদিন কোথাও একদিন এরকম ফাঁকা ছিল পুরনো রুটিনে সামনের রুটিনেও এগুলো থাকবে কিনা এটি অনেকেই জানতে চাচ্ছেন আর একটু পরিষ্কার করবেন কিনা আপনি জি আমি এক্ষুনি আপনাকে বললাম যে যেসব বিষয়ের আগে একটু গ্যাপ ছিল সেই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে যে সেই বিষয়গুলোর আগে যেন নতুন সময়সূচিতেও গ্যাপ থাকে যেন আমাদের শিক্ষার্থীদের কোনো অসুবিধা না হয় আমাদের পরীক্ষার্থীদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় আমাদের কিন্তু মূল লক্ষ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দিক থেকে আমাদের মূল লক্ষ্য আমাদের পরীক্ষার্থীরা যেন সুষ্ঠু পরিবেশে সুন্দরভাবে যেন পরীক্ষা দিতে পারে জি মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা আশা করছি আমরা পরে হয়তো আপনার সঙ্গে আবারও যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করব। সকল ভাই আপনাকে আলোচনা শুরু করতে চাই মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য শুনছিলেন আপনি তিনি হয়তো পরীক্ষার ব্যাপারে বলেছেন কিন্তু নির্বাচন কমিশন যেই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের তারিখটি পিছিয়ে দিয়েছে আপনি হয়তো খেয়াল করে থাকবেন যে বেশ আগে থেকেই কিন্তু এই নির্বাচনের তারিখটি পেছানো বা আগানো বা যে কোনো পরিবর্তনের জন্য অনেকেই আন্দোলন করছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীবাসের মানুষজন তো তখন নির্বাচন কমিশন খুব বেশি গা করেনি প্রথম দিকে কমিশন বলেছিল যে এটি আদালতের ব্যাপার আদালতের সিদ্ধান্ত যেটি আসবে সেটি আমরা মেনে নেব হাইকোর্টে গেলেন হাইকোর্ট থেকে রিটটি খারিজ হয়ে গেল তারপরেও নির্বাচন কমিশনের কোনো হেলদোল ছিল না যখন আন্দোলনগুলো একেবারে বিভিন্ন মহলদের খুব বেশি মাত্রায় হচ্ছিল তখনই এসে নির্বাচন কমিশন এটি পেছানোর সিদ্ধান্ত নিল তো উদ্যোগটাকে আরেকটু আগে নেওয়া সম্ভব ছিল কিনা যেটি করা হোক না কেন যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন সেটি সম্ভব ছিল বলে আপনি মনে করেন কিনা অবশ্যই কারণ আমি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই পেছানোর সিদ্ধান্তকে কিন্তু এই যে একটা আন্দোলন এত দ্রুত গড়ে উঠল ছাত্রছাত্রীরা অনশনে গেল এবং দুদিন ধরে আমার যদ্দুর মনে হয় দুদিনেরও বেশি হবে অনশন করে তারা অসুস্থ হয়ে গেল অনেকে এই বিষয়টাকে এই পর্যন্ত যেতে দেওয়ার সুযোগ ছিল কি যেমন শিক্ষামন্ত্রী বললেন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় তাকে অনুরোধ করেছেন যে এসএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া যায় কি না আমার কথা হচ্ছে যে উনি কখন অনুরোধটা করেছেন এটা আমি জানতে চাই অনুরোধটা কখন করেছেন এবং যখন অনুরুদ্ধ হলেন শিক্ষামন্ত্রী তাদের কতখানি সময় লেগেছে এই সিদ্ধান্তটি নেয়ার যে আমাদের পক্ষে এটা পেছানো সম্ভব রুটিনটা রিশিডিউল করানো সম্ভব এই আমার প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে সময়গুলো লাগছে এটা কি দুদিন ধরেই কি এই এক্সারসাইজ চলেছে না আরও আগেও করা যেত কারণ এটা সিম্পল ইলেকশন কমিশনের পক্ষে একা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেহেতু এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে সেই কারণে হয়তো ইলেকশন কমিশনের একটা টানা পড়ে নিচ্ছিল তাদের ভুল হয়েছে তারা সিদ্ধান্ত আগে তারিখটা সময় মতো নিতে পারেনি বা তাদের প্রজ্ঞাটা আমার মনে হয় যে সঠিক ছিল না এই সরস্বতী পূজার দিনে ভোটের তারিখটা নির্ধারণ করা কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারলেন প্রথমে তারা অ্যাভয়েড করলেন যে আদালতের কথা বলে সেকেন্ডলি ইলেকশন কমিশনের সচিব তিনি বললেন যে এটা ভোটের দিনে পুজো হতে পারে এরকম একটা কী কথা বলেছেন এইসব কথাবার্তার দরকার কী ছিল হোয়াই ডিলে প্রথমে তারা মনে করেছিলেন যে এটা বোধহয় না পিছিয়েও পার পাওয়া যাবে কিন্তু পরে যখন এত দ্রুত ভোটের তারিখ পরিবর্তনের জন্য অনশন কিন্তু আমরা বাংলাদেশে কখনো দেখিনি অনশনে ছাত্রছাত্রীরা গেল এবং জোর দাবি জানালেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও বারবার করে সরকারের কাছে ধর্ণা দিতে লাগবেন তো এখন যখন পিছানো হলো আমার প্রশ্ন হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার কখন তাকে বলেছেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কতখানি সময় নিয়েছে তাহলে আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে আসলে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো কেন এই জিনিসটা আমাদের বোঝা সম্ভব ধন্যবাদ আপনাকে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী আমি আপনার কাছে আসতে চাই শকত ভাই যে বিষয়টি বলছেন যে 
মানে সিদ্ধান্তটি দেরিতে এসেছে কেন সেই প্রশ্নটি তিনি রাখছেন এখানে আরেকটা বিষয় অনেকে বলছেন যেমন এসএসসি পরীক্ষা না পিছিয়েও নির্বাচনের তারিখটি পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল কারণ এরকম আলোচনা কেউ কেউ করছেন এই ক্ষেত্রে তারা যুক্তি দেখাচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে প্রচার প্রচারণার জন্য প্রার্থীদেরকে কমপক্ষে 15 দিন সময় দিতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি 30 তারিখের আগেও নির্বাচন করার সুযোগ রয়েছিল 28 তারিখে কিংবা এরকম সময়টাতে 15 দিন প্রচার প্রচারণার সময় দিয়েও তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো যেই সরস্বতী পূজাটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটা আশঙ্কা ছিল সেটিও হতো না এসএসসি পরীক্ষাটিও হতো না তো এই জায়গাতে নির্বাচন কমিশন কি আসলে প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পেরেছে বলে আপনি মনে করেন কিনা ধন্যবাদ আপনাকে এখানে অনেকগুলো বিকল্প এই যে কোনো ক্ষেত্রে আসতে পারে এবং বিকল্পগুলোকে আমরা মাপযোগ করে যেটা সবচেয়ে আমাদের কাছে মনে হবে কম ঝুঁকিপূর্ণ সেটি আমরা গ্রহণ করতে প্রতিটি ক্ষেত্রে এখানে আমাদের শিশুদের পরীক্ষা ব্যাপার ছিল বা এসএসসি পরীক্ষার একটা বিষয় এটা জাতীয় একটা ইভেন্ট হয়ে গেছে এখন এবং সবচেয়ে যেটা আনন্দের ছিল বা গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের সরকার গত কয়েক বছরে একটা না চেষ্টা করে নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষাটা নিয়ে আসার একটা ডিসিপ্লিন সৃষ্টি করেছে এটা যাতে একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়ায় তো এখন এই বছর যেটা হয়ে গেছে হয়তো মিস জাজমেন্ট হয়েছে কোনো মহলে এটা ইচ্ছাকৃত নয় আমি আশা করি ইচ্ছাকৃত হওয়ার কথাও নয় মিস জাজমেন্ট হতেই পারে এবং মিস জাজমেন্টটা হ্যান্ডেল হয়েছে এখন সকাল সাহেব যেটা বললেন নুয়ান্সেস যে কোন সময় হলো কার সঙ্গে হলো কতক্ষণ সময় লাগলো ঠিক আছে গবেষণা করা যেতে পারে স্টাডি করা যেতে পারে এতে কোনো আপত্তি নাই তিনিও করতে পারেন বা অন্য কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিরা করতে পারেন আমাদের কথা হলো যে এটার জাতীয় ইভেন্ট সব পার্টি যারা ইনভলভড অংশীজন যাদেরকে আমরা আজকাল বলে অভ্যস্ত স্টেক হোল্ডার্স একদিকে আমাদের ছেলেপিলেরা যারা আন্দোলন করছিল ইলেকশন কমিশন এবং রাজনৈতিক দল যারা নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত প্রত্যেক দলই শেষ পর্যন্ত এই সুরাহায় বা খুশি পরীক্ষার ঐতিহ্য যেটা গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন আমাদের সরকার সেটা আমাদের যিনি প্রধান শিক্ষার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় তিনি তো বললেন যে ঠিক আছে এটা আমরা অ্যাডজাস্ট করেছি এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন যে যারা পরীক্ষার্থী তাদের যে সুযোগগুলো বিল্ট ইন যে পরীক্ষার কঠিন পরীক্ষার আগের দিন তারা একটু সময় পায় সেটা তিনি বারবার দুবার করে বলেছেন আপনার কাছে যেটা সেটা কোনো মতেই ডিস্ট্রাপশন হবে না তাই তারা পাবে তারা শুধু তারা মানে অভিভাবকেরা এবং পরীক্ষার্থীরা আমার মনে হয় যে তারা আশ্বস্ত হতে পারে বরঞ্চ একদিন পিছিয়ে গিয়ে দম আরও একদিন বেশি বা দুদিন বেশি পালো সেইটাও একটা প্লাস তাদের পরীক্ষার্থী ফোন আছে ফোনটা জি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন आवेदन যাতে আমাদের নতুন রুটিনটি এমন ভাবে করা হয় যাতে পরীক্ষার মধ্যকার বন্ধগুলো একই থাকে এবং আমরা যাতে ঠিকঠাক যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি ওভাবেই যাতে আমরা আমাদের পরীক্ষাগুলো দিতে পারি জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে মানে মন চাইতে কিছু বলবেন না তাসফি অত্যন্ত সচেতন একজন প্রার্থী এবং তাকে আমার শুভেচ্ছা পরীক্ষার জন্য তাসফিও শুনেছে আমরা সবাই শুনেছি দুবার করে আমার শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে তাদের যে সকল ইনহেরেন্ট অ্যাডভান্টেজগুলো আছে পরীক্ষা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার আগের দিন সময় পাওয়া সেটা অবশ্যই থাকবে সুতরাং এই আশ্বস্তির পরে এই সম্বন্ধে কোনো সংশয় তার স্পিয়ার বা তার অভিভাবকদের বা সঙ্গী সাথী যারা আছে তাদের কারো থাকা উচিত নয় বলে মনে করি জি ধন্যবাদ দরকার শ্যামল দাবি আপনার কাছে আসতে চাই শিক্ষামন্ত্রীও বলেছেন আজকে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন যে শিক্ষার্থীদের আসলে আশ্বস্তই করেছেন তারা পর্যাপ্ত যে রুটিনটি তাদের জন্য সহায়ক সেরকম রুটিনই করবেন তারপরে ওই যে পরীক্ষার্থীরা ফোন দিচ্ছেন বা আরও অনেকে বিভিন্ন সময় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক একটা ব্যাপার তো পরীক্ষার্থীর মধ্যে থেকেই যায় পরীক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক নিয়ে অনেক চিন্তিত আমরা কিন্তু সারা দেশের যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে যে একটা নেমে এসছিল সেটা নিয়ে কেউ চিন্তিত না আপনাদের অনুষ্ঠানের টোনটা দেখে মনে হচ্ছে ইউ আর টু মাস অ্যাংসাস অ্যাবাউট পরীক্ষার্থী কিন্তু বাংলাদেশে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যে এক ধরনের অসহায়ত্ব বোধ করছিল সেটা কিন্তু আপনারা আলোচনায় আনেন নাই একবারও সেই প্রশ্নটা সম্বন্ধে আপনাকে করুন সেই প্রশ্নটা তো করেননি শুরুতে করেননি ওটা দিয়ে আজকে তো প্রথম একটা জিনিস যে ইলেকশান কমিশন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে দুই দিন পরীক্ষা পিছলে কী হয়েছে এমন বাংলাদেশে কত পরীক্ষার আগে হরতালের জন্য হয়নি বহু কিছুর জন্য হয়নি আপনারা এমনভাবে আলোচনাটি করছেন যেন মনে হচ্ছে পরীক্ষার্থী একমাত্র বিবেচনার বিষয় এটা মানে দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় আমরা আসলে এখনো পর্যন্ত আমাদের ভিতরে সেই সেই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে আমরা তৈরি করতে পারিনি এখনও প্রথমত আপনি আলোচনাটি করছিলেন লেজো গোব্রেসি আপনি কিন্তু সেই দিকে জানি নেই আলোচনায় এই যে ইলেকশান কমিশন এত বড় একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা করলো 
গত গত কয়েক দিনে একবার বলে কি যে দুটাই পবিত্র জিনিস দুটো হতে পারে একসাথে কিভাবে হতে পারে আমাকে বলেন একটা একটা বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে পরীক্ষা হবে ভোট হবে আমি আমি এরকম মানে লেজ গোবরত বললে তো কম বলা হয় মানে এরকম আমি দেখিনি যে কাণ্ড জ্ঞানহীন নির্বাচন কমিশন এক দ্বিতীয়ত আজকে হয়তো খেয়াল করেছেন কিনা আপনারা জানি না সিভিলেশন কমিশনার একটা এই যে তারিখ পিছানোর বিষয়টি লাইফ ঘোষণা করেছেন কিছুক্ষণ আগে তখন তিনি বলেছেন আজকে সকালে নির্বাচন কমিশনকে তারা অনুরোধ করেছেন এটি প্রথমত কথা হচ্ছে উনত্রিশ তারিখে ওনারা ছুটি দেখেছেন উনত্রিশ তারিখে ক্যালেন্ডারে ছুটি দেখেছেন ওই জন্য তিরিশ তারিখ ভোট করেছেন তাই তো এখন উনত্রিশ তারিখ যদি কোনো একটা পুজো হয় তিরিশ তারিখে ভোট হওয়া সম্ভব ওই একই ভোট কেন্দ্রে উনত্রিশ তারিখ বিকাল থেকেই তো আপনার নির্বাচন কমিশনের দখলে চলে যায় ভোট কেন্দ্র স্কুলগুলো তো সেই সেই বিবেচনাগুলো কোথায় ছিল একটা নির্বাচন কমিশন লেজে গোবরে আপনি যে বললেন আমি তো মনে করি না যে এই নির্বাচন কমিশন যারা এতটুকু বোধ শক্তি তাদের নেই যে একটা পুজো সরস্বতী পুজো সরস্বতী পুজোটা আসলে কি পুজো এটি কি দুর্গা পুজো দুর্গা পুজো না এটা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পুজো বিদ্যা পূজাটা কোথা হয় দুর্গা পুজো তো আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় না সুতরাং আপনাকে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভোট কেন্দ্র বানাতে হবে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট যে আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা পাচ্ছি কিনা ভোটের জন্য সেই বিবেচনা কিছুই করলেন না আপনারা গো ধরে এমনভাবে আজকে দেখেন আজকে হয়তো সমাধান হয়েছে কিন্তু এই দেশে যখন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আনা দাসগুপ্ত গেলেন তারা গেলেন তাদেরকে গ্রাহ্য করলেন না নির্বাচন কমিশন আদালতে গেল আদালতে গ্রাহ্য করলো না তাহলে মানুষ যাবে কোথায় এবং তিনি বললেন যে আমরা অসহায়ত্ব বোধ করছি এক্ষেত্রে সম্বন্ধে আই যে শকত ভাই একটা কথা বলছিলেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসের মধ্যে এটি প্রথম যে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের জন্য অনশন করতে হলো সেটাই তো এখন অনশন পর্যন্ত যেতে হবে কেন অনশনের প্রেক্ষিতে আপনি পিছালেন হ্যাঁ নির্বাচন পিছালেন পরীক্ষা দুদিন পিছিয়েছে শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্টত বলেছেন যে সব ইয়েগুলো গ্যাপগুলো ঠিক রাখা হবে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না তাতে এখন তো একটা সমাধান তো হলো এবং এটা দাবিটা কাটছিল দাবিটা সকল পক্ষের ছিল বিএনপি প্রার্থী দাবি করেছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দাবি করেছে আওয়ামী লীগ দল হিসেবে দাবি করেছে বিএনপিও মির্জা ফখরুল বলেছে পিছালে আমাদের কোনো সমাধান এটা একটা সর্বদলীয় আহ্বান ছিল কোনো কিছুতে নির্বাচন কমিশন কর্ণপাত করছে না তা আজকে করলেনই যখন তখন এই পুরো সেন্টিমেন্টটা আজকে হয়তো আমি যাই না আপনাদের শকত ভাই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন জগন্নাথ হল ভিত্তিক যে পুজোটা হয় এই পুজোটা হচ্ছে একটা উৎসবের মতো এবং ওখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ এক একটা থিমের উপরে মণ্ডপ বানায় এবং দেখতে সারা ঢাকা শহরের অনেক মানুষ ওখানে যায় ভেঙে পড়ে ফেস্টে ফেস্টিভ মুড ফেস্টিভ মুডটা কি এখন আছে যদি অনশন করে একটা দাবি আদায় করতে হয় এই দেশে একটা পূজার জন্য সেই মুডটা কি থাকে মানুষের মধ্যে সেটা এইখানেই প্রশ্নটা রাখতে আপনি আপনি যদি বলছিলেন যে সর্বদলীয় দাবি সব মহলের দাবি রাজনৈতিক দলের দাবি সুশীল সমাজের দাবি যারা এই পুজোটিতে অংশ নেবেন তাদের দাবি তারপরে ওই যে গো ধরে থাকা নির্বাচন কমিশন এটি কি আসলে নিজেদের ভুল বা অসতর্কতা যে স্বীকার করতে না পারার একদম অহংকার না না সেটা আজকে যদি আপনি চিফ ইলেকশন কমিশনারকে এটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সন্ধ্যার সময় তিনি যদি উত্তর না দিয়ে চলে গেছেন কিন্তু এটা এক ধরনের গোয়ার তুমির মতোই যে আমরা যেটা বলেছি সেটা এবং খুব আপত্তিকর কিছু কথাবার্তা বলেছেন যে আমি যতটুকু শুনেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা প্রতিনিধি দল গিয়েছিল ওনাদেরকে ওনারা বলছেন সরস্বতী পূজার কথা আর নির্বাচন কমিশন বলছে দুর্গা পূজার কথা ওদের দুর্গা পূজা তো এখন না তাদের কোনো আইডিয়াই নেই যে কি নিয়ে আসলে কথা বলছেন তারপরে দেখেন আমি যেটা বললাম যে উনত্রিশ তারিখের কথা উনত্রিশ তারিখে আপনি ছুটি দেখেছেন এখন ত্রিশ তারিখে ওই জন্য ভোট দিয়েছেন আপনাকে তো উনত্রিশ তারিখেই ভোট কেন্দ্রগুলোতে যেমন ধরনের যে বিকারণ নাসার যে ছাত্রটি ফোন করল বিকারণ নাসা একটা ভোট কেন্দ্র বড় ভোট কেন্দ্র ঢাকা শহরের তার পাশে সিদ্ধেশ্বরী আরেকটি বড় ভোট কেন্দ্র তার পাশে ওই পাশে হাবিবুল্লাহ বার আর আরেকটি ভোট কেন্দ্র ওই পাশে সিদ্ধেশ্বরী বয়স বয়স আরেকটি ভোট কেন্দ্র তা আপনি এই ভোট কেন্দ্রগুলোতে কি ভোট করবেন না পূজা করবেন এগুলো সবগুলোতে কিন্তু সরস্বতী পূজা হয় শিক্ষার্থীরা করেন এই যে চিন্তাগুলো যারা করতে পারেন না তাদের পক্ষে কি করে সম্ভব একটি সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয় আমার প্রশ্নটা সেখানে জি ধন্যবাদ আপনাকে সকল ভাবে আপনার কাছে আসতে চাই শ্যামলদা যে কথাটি বলছিলেন যে কাণ্ড জ্ঞানহীন আমি সেই প্রশ্নটি আপনার কাছে রাখতে চাই যেটি শ্যামলদাকে রেখেছিলাম শেষে আমি যে এই যে সব মহলের দাবি রাজনৈতিক দল প্রার্থী সুশীল সমাজ এবং পূজার যারা অংশীজন যারা পূজা সবার 
তারপর ওই যে পেছানো কিংবা পরিবর্তনের করার না ক্ষেত্রে কমিশনের রেসপন্স এত দেরি এটিকে আসলে তাদের নিজেদের গো ধরে রাখা না কি আসলে গুরুত্বটাই বুঝতে পারেনি তারা কোনটা দেখুন আমার মনে হয় যে এই দাবি মানতে বিলম্ব করার পেছনে নির্বাচন কমিশনের একটা গো একটা বড় কারণ এই আন্দোলনটি একটি ব্যাপক মাত্রা পেয়েছে এই জন্য যে এই নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থাটা সর্বব্যাপী যে নির্বাচন কমিশন ঠিকমতো ভোট করতে পারে না প্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে পারে না ভোটারদের নিরাপত্তা দিতে পারে না কত বেশ কয়েকটা নির্বাচনে আমরা এগুলো দেখেছি এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ কিন্তু সর্বত্র এবং সেটা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হয়তো ওই প্রসঙ্গটি এখন কেউ বলছে না কিন্তু মনের মধ্যে এই ক্ষোভটাও কিন্তু কাজ করেছে এবং যে কারণে কিন্তু আন্দোলনটি একটা ব্যাপক মাত্রা পেয়েছে এখন নির্বাচন কমিশনকে একটা বোঝা উচিত যে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা একটা সংবিধান স্বীকৃত অধিকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন কিছু করতে পারে না যে কারো ধর্মীয় অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে এটা কিন্তু ক্ষুণ্ণ করেছে ক্ষুণ্ণ করার মতো একটা অপপ্রয়াস আপনি যেখানে পূজা হবে সেখানে আপনি ভোট নিতে যাচ্ছেন এবং আগের দিন বা দুদিন আগের থেকে পুলিশ দিয়ে আপনি সমস্ত কিছু দখল মানে করায়ত্ত করে ফেলছেন তো সেখানে পূজা হবে কীভাবে একটা হচ্ছে যে পুজো সম্পর্কে সরস্বতী পুজো সম্পর্কে আইডিয়া নেই যেটা শ্যামল বলবো আর সেকেন্ডলি তারা এই বিষয়টা খেয়ালই করে কিন্তু আইডিয়া নেই এই অজুহাত কি খাটে এই অজুহাত দিয়ে আপনি কি আপনি সাংবিধানিক পদ থেকে বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি পার পেতে পারেন অবশ্যই পার পেতে পারেন আমার কথা আমার যদি ধর্মীয় অধিকার যদি সাংবিধানিক কোনো প্রতিষ্ঠান তারা ক্ষুণ্ণ হয় আমি কেন কথা বলতে পারবো না অবশ্যই বলতে পারবো কারণ আপনি যদি এমন সময় একটা ফিক্স করে দেন যেমন আপনি আপনি কি মনে করেন যে আমি বলছি যে নির্বাচন কমিশনের আইডিয়া নেই এই কথাটা বলে নির্বাচন কমিশন কি পার পেতে পারে এটি কি গ্রহণযোগ্য হবে মানুষের কাছে না আইডিয়া নির্বাচন কমিশনের সে প্রজ্ঞাটা নিয়ে আমি প্রথমে বলেছি এটা তো নানা কারণে এটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে উনি প্রথমে বলেছেন সব কে সবাই না চাইলে ইভিএম হবে না এখন তো ইভিএম হচ্ছে এখন তো একটা বড় স্টেক হোল্ডার অংশীজন তো চাচ্ছে যে ইভিএম আমি ভোট দিতে চাই না তারপরে তো উনি করছেন তো ওনাদের কথার ওলট পালট তো আজকে নতুন না তো এই ধরনের কথাবার্তা আমরা আগেও শুনেছি যে ইলেকশন কমিশনের সচিব বলছেন যে পুজোর মধ্যে ভোট হতে পারে এগুলি বাংলাদেশে কবে ঈদের সময় পুজোর সময় ধর্মীয় উৎসবের সময় ভোট হয়েছে এটা তো হয়নি যে সেটা আপনি সেন্টিমেন্টকে আঘাত করছেন এই কারণে আমি বলছি যে তাদের প্রজ্ঞার অভাব রয়েছে তা না হলে তারা এই উনত্রিশ তারিখের ছুটি দেখে তারা তিরিশ তারিখের জাম করলেন তিরিশ তারিখটা কি উনত্রিশ তারিখ কি কেন এগুলো তাদের বোঝা উচিত ছিল সেই কারণে আমি বলছি তাদের প্রতি যে ব্যাপক অনাস্থা রয়েছে অনাস্থার কারণে কিন্তু এই ধরনের আন্দোলন একটা ব্যাপক মাত্রা পায় মানসিক উদ্দেশ্যটা কী ছিল সেটা ভিন্ন ব্যাপার আমরা পরে দেখতে পারি সবচেয়ে বড় কথা মিসজাজমেন্ট করতে মানে করেছিল বোঝা গেছে পরিষ্কার এবং তারা যে জনমত বা যে দাবি তার প্রতি লেট হলেও তারা আর এগিয়ে যায়নি তারা বা কারেকশন যা করার করেছে সুতরাং একটা জাতীয় পর্যায়ের একটা সংস্থা যে অনেকগুলো নির্বাচন করে আসছে বা করছে তাকে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনে হয় যে আমাদের বোধ হয় যদি কোর্টও গিয়ে মন্ত্রী বলছে আমাদের তারা কারেকশন করছে তারা তো আদালতের দিকে ঠেলে দিয়েছে তারা কিন্তু আজকের আগে পর্যন্ত বলছিল আদালতের উপর আদালত যা যেহেতু ওই মুহূর্তেটা আদালতের সামনে ছিল না আদালতে যাওয়ার আগেও তারা বলছিল আদালত যে সিদ্ধান্ত দেয় এবং শ্যামলদা যেটি বলছেন আদালতও গ্রাহ্য করেনি তো তারপরেও তারা কোনো ইনিশিয়েটিভ নেয়নি এবং আন্দোলনের মাত্রা যে যখন বেড়েছে তখন হয়তো আজকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইলেকশন কমিশন যে একটা সুনাম অর্জন করেছে এই দেশে কত কয়েকটা মানে নির্বাচন করে আর আমাদের সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও বেশি করে ডিসিপ্লিনটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশেষ করে পরীক্ষা সংক্রান্ত 
নকলের বিষয় ছিল ইত্যাদি অনেক কিছু ছিল মানে মন্ত্রী আপনি বলছেন যে নির্বাচন কমিশন কয়েকটি নির্বাচন করে সুনাম অর্জন করেছে আপনার সঙ্গে বসে আছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদ তিনি কি আপনার সঙ্গে একমত হবেন বিএনপি যখন এই নির্বাচন কমিশন নিয়ে লাগাতার অভিযোগ করে যাচ্ছে তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানি এবং তিনি ওই সম্বন্ধে জানেন তিনি একমত হবেন না মানে নানা কারণে স্ট্র্যাটেজিক ব্যাপার আছে যেমন একটু আগে তিনি তার কথায় এই একটা মানে সামান্য বলা ঠিক হবে না এই একটা বিষয় আমি যেখানে প্রথমে বলছিলাম মিস জাজমেন্ট হয়েছে এটা শোনার পরেও তিনি শেষের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করছিলেন এইটা এই নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ আস্থা নিয়ে এটা প্রতিষ্ঠা করা যেটা তারা চিৎকার দিচ্ছেন দিন রাত মাঠে ওইটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এখানে স্কোর একটা পয়েন্ট আর্ন করার চেষ্টা করছিলেন এই পয়েন্ট আর্ন করার চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের কাছ থেকে আমরা আশা করি না আশা করব আমার মনে হয় মান্নান ভাই একসময় তো নির্বাচন কমিশনের যুগ্ম সচিব ছিলেন জি হয়তো নির্বাচন কমিশনকে বেশি গালাগাল করলে হয়তো উনি নিজেও নিয়ে নেন এটি সমস্যা কারণ আমরাই নির্বাচন কমিশন যদি এটা ভুল করে থাকে प्रयोजन দুইটাই উচ্চ পর্যায়ের রাষ্ট্র সংস্থা আলাপ করা অলওয়েজ গুড জি ধন্যবাদ ইন ডেমোক্রেসি চল এই যে সুনাম অর্জন করেছে মাননীয় মন্ত্রী বলছেন আলাপ করার প্রয়োজনটা আছে এই কারণেই এখানে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে যে দুর্গা মানে সরস্বতী পূজো এটা একটা সেন্টিমেন্টের বিষয় সম্প্রদায়ের আর পরীক্ষাটা কিন্তু শুধুমাত্র ঢাকায় না এটা সারা বাংলাদেশে পরীক্ষা পেছে তো ফলে এটা যে আলাপ করে করেছে এটা যেমন ধন্যবাদ জানাই নির্বাচন কমিশন না সম্ভবত এখানে ধন্যবাদ আপনি দেন কিন্তু ওই যে মাননীয় মন্ত্রী যে কথাটি বলছেন নির্বাচন কমিশন সুনাম অর্জন করেছে আপনি এক না এটা এক একজনের জাজমেন্ট এক এক রকম হবে নির্বাচন কমিশনের সুনাম অর্জন করার মতো সেরকম ক্রেডিট তারা পান এটা মনে হয় না নির্বাচন কমিশনের সুনাম অর্জন করতেন এক সময় আমায় আমি যখন রিপোর্টার ছিলাম মাননীয় ভাই তখন নির্বাচন কমিশনে ছিলেন নির্বাচন কমিশনের সুনাম ছিল এক সময় কিন্তু যে নির্বাচন কমিশনে প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনাররা এক এক ধরনের কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে নানা রকমের নোট দেন এই নির্বাচন কমিশন আমাদের কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন কমিশন না এক এক ধরনের কথা এক এক ধরনের প্রতিদিন মা উত্তালকদার বলে যাচ্ছেন এক ধরনের চার কমিশনার মিলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে নানা রকম বক্তব্য দিচ্ছেন এটি খুব একটা এফিসিয়েন্ট নির্বাচন কমিশনের লক্ষণ না সুতরাং সকল দলটি কথা বলছে না শ্যামল দাস যে নির্বাচন কমিশন শুরুর দিকে বলেছিল যে সব দল না চাইলে ইভিএম হবে না তো পরে আবার নির্বাচন কমিশন বলতে চায় ইভিএমে যাবই তো ওই নির্বাচন কমিশন চাইলে ইভিএমে যেতেই পারে কিন্তু যখন শুরুতে এই কথাটা বলেন সব দল না চাইলে আমরা যাব না একটি দলের আপত্তির মধ্যে যখন যান তখনই তো আসলে বিতর্কগুলো বাড়ে বিতর্ক বাড়বে তো বাড়বে স্বাভাবিক কারণ আমি বলি আপনাকে নির্বাচন কমিশন যেটির উপর মনোযোগ দেয়ার সেটির উপর মনোযোগ না দিয়ে তারা অন্য বিষয় বেশি ভাবছে যেমন ধরুন আমি একবারও নির্বাচন কমিশনকে বলতে শুনে নাই চট্টগ্রাম আটের যে উপনির্বাচনটি হল সেখানে কেন বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট নাইন থ্রি পার্সেন্ট ভোট পড়লো এই নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই বাংলাদেশ বাংলাদেশে ভোট একটি উৎসবের মতো বাংলাদেশে ভোট একটি প্রাণবন্ত মানে ঘটনার মতো তো সেখানে মানুষ ভোট দিতে যাচ্ছে না কেন এই না যাওয়ার পিছনে কি কি বিষয়গুলো কাজ করছে নির্বাচনের যে চারটি স্টেক হোল্ডার প্রধান তো নির্বাচন কমিশন তারপর সরকার তারপর পলিটিক্যাল পার্টি এবং সবশেষে জনগণ এই জায়গায় কোথায় ঘাটতি হয়েছে কেন ভোটাররা ইন্টারেস্ট ফিল করে না আমি জানি না আগামী এক তারিখে বা যখনই নির্বাচনটি হয় সেখানে ঢাকা শহরে কত পার্সেন্ট লোক আসলে ভোট দিতে উৎসাহী সেটার কোনো আমার ধারণা নেই কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এই বিষয়গুলো চিন্তা করা উচিত তারা সেগুলো না করে ওই ওই একই গোঁদরে আছে একটা বিএনপির মতো পলিটিক্যাল পার্টি যদি বিএম না চায় ইভিএমের সমস্যাটা কি আসলে বিএনপির সেটা নিয়ে কি একটা ডায়লগ করেছে ইলেকশন কমিশন উইথ বিএনপি যে একজাক্টলি আপনারা বলেন হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম এবং এই প্রবলেমগুলোর ব্যাপারে ওনাদের কি বক্তব্য সেটা কি কোনো দিন এক্সচেঞ্জ করেছে আমার কথা হচ্ছে দেয়ার শুড বি মোর এক্সারসাইজ অফ ডায়ালগ আপনার নির্বাচন পুরোটা ইভিএম এ ইলেকশন হয়েছে ইয়েস 22.93 परसेंट ভোট পড়েছে আপনার পলিটিক্যাল পার্টি হচ্ছে মেইন ক্লায়েন্ট অফ দ্য ইলেকশন কমিশন তাদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা হতে হবে নিয়মিত ডায়ালগ হতে হবে কই হচ্ছে সেটা এই যে ঢাকা শহরে আপনারাই দেখাচ্ছেন যে যে সমস্ত নির্বাচনী রীতি ভঙ্গ হচ্ছে আইন ভঙ্গ হচ্ছে 
দেখার তো কেউ নাই রাস্তা জুড়ে সড়ক জুড়ে মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন তৈরি করছে ওই নির্বাচন কমিশনের সেই ম্যাজিস্ট্রেটরা কোথায় যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফলে ওগুলোর ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই কিন্তু সাম অফ দা ইস্যু নিয়ে তারা এমনভাবে স্টিক করে আছে আমি মনে করি যে এটা তাদেরকে চিন্তা করা উচিত যে ইভিএম যদি তারা করতে ইভিএম কিন্তু এই কমিশনের ব্যাপার না ইভিএম কিন্তু তার আগের কমিশনেরও বিষয় না ইভিএম স্টার্ট করেছে হুদা কমিশন ওই যে ওয়ান লেভেল এর সময় তখন থেকে পাইলট প্রজেক্ট হয়েছে প্রথম প্রজেক্ট হয়েছে শ্রীপুরে আমার যতটুকু মনে পড়ে ফার্স্ট টোকেন প্রজেক্ট হয়েছে তারপর টঙ্গিতে হয়েছে এভাবে আস্তে আস্তে বিভিন্ন জায়গায় গেছে গত নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে কিন্তু এটার মধ্যে আমি নিজে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মেকানাইজড ইলেকশনের পক্ষে বাংলাদেশ একটা এইট লার্জেস্ট পপুলেস কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনার যে পরিমাণ ভোটার ভোট এটা যন্ত্রে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই কিন্তু সমস্যাটি যন্ত্রে না তো সমস্যাটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থাহীনতা আজকে যদি নির্বাচন কমিশন একটি ভালো নির্বাচন কমিশন হয় আমি মনে করি বিএনপির ইভিএম এ কোনো আপত্তি থাকবে না সমস্যাটা তো ইভিএম এর মেশিনে না সমস্যাটা হচ্ছে এই নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে পারবে কি পারবে না আস্থাহীনতাটা সে জায়গায় পৃথিবীর বহু দেশে ইভিএম ইলেকশন হচ্ছে ভারতে ইলেকশন হওয়ার পর সেই মেশিন এক মাস পরে থাকে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলে না তো এগুলো মূল জায়গাটিতে আস্থাহীনতার জায়গাটিতে কনফিডেন্সটা তৈরি করতে হবে সেই জায়গাটিতে আমি নির্বাচন কমিশনকে উদ্যোগে দেখি না নির্বাচন কমিশন কেন বিএনপির সাথে বলল ভাই তুমি আসো আমার এই যে ইভিএমটা দেখে যাও মেশিনটা এই দিস ইজ দ্য সিস্টেম এখানে ফ্লটা কোথায় থাকতে পারে এটা ফ্ল ফ্ল মেকানিজম ফ্ল ডিফল্ট মেকানিজম এটাকে বলে আপনাকে এফ এস এম আপনি হচ্ছে ফ্লট সিস্টেমকে ম্যানেজ করার একটা সিস্টেম আছে অটোমেটিক ফ্ল ই হয়ে যাবে তো সেগুলো নিয়ে কথা বলা যেতে পারে ডায়লগ হতে পারে কিন্তু সেগুলো না করে যদি আপনি এককভাবে একটা সিদ্ধান্ত নেন বিএনপি এখানে একটা বড় পার্টি এই নির্বাচনে তাদের কনসার্নটাকে তো অ্যাড্রেস করতে হবে এটা দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন ফোন নিয়ে আসি সকত ভাই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন স্যার আমি সৈয়দ আব্দুর রহিম আমি ঢাকা থেকে একজন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক জি আমি জানতে চাই যে পরীক্ষাও পেছানো হয়েছে ইলেকশনও পেছানো হয়েছে রিট আদালত খারিজ করে দিয়েছে আগামী কালকে শুনানি আছে শুনানির আগে পরীক্ষা এবং নির্বাচন পেছানোর এটা আদালত অবমাননার সামিল কিনা কিনা আপনারাও কি নির্বাচন কমিশনকে কখনো বলতে চেয়েছেন কিংবা বলতে চাইলে তারা শোনার ব্যাপারে কি মন্তব্য করে নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে কোনো আলোচনা করছে না এবং আপনারা বিএনপি নিজ উদ্যোগে আমরাও আলোচনা করতে চেয়েছি কিন্তু আলোচনার সুযোগ তারা দেয়নি এবং একই সঙ্গে আমরা বিভিন্ন ফোরামে দলীয় ফোরাম ছাড়াও অনেক ফোরামে এই ইভিএম এর বিষয়ে আমরা কতগুলি মানে বিষয় উত্থাপন করেছি যেমন এক নম্বর হচ্ছে যে এই ইভিএম এর মাধ্যমে এটা এটা কারচুপি হওয়া সম্ভব যেটা এ কে ভোট দিলে বিতে চলে যেতে পারে সেকেন্ডলি আপনি যখন ভোটারের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করবে তারপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিজাইডিং অফিসার পাসওয়ার্ড দিয়ে এই ভোট দেওয়ার দরজাটা খুলে দেবে ঠিক আছে তখন কিন্তু ওই ভোটারের বদলে অন্য কেউ ভোট দিলেও কোনো অসুবিধা নাই কারণ তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে গেছে সে কিন্তু এখন আর এই বিষয়ের আর গুরুত্বপূর্ণ না অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিজাইডিং অফিসারে দেওয়াতে পারে থার্ড যে অভিযোগটা বিশেষজ্ঞরা করছেন সেটি হচ্ছে এখানে পোলিং এজেন্টদের কোনো সার্টিফাইড ইলেকশনের রেজাল্টের কোনো সার্টিফাইড কপি দেওয়া হবে না পোলিং এজেন্টদেরকে কোনো সার্টিফাইড কপি দেওয়া হবে না এরপরে আপনি মামলা মোকদ্দমায় গেলেও সেটার কিন্তু আপনার কোনো হাতে আপনার প্রমাণ নেই ফোর্থলি সবগুলো বুথের ইভিএম নিয়ে যখন প্রিজারিং অফিসার টোটাল করবেন তখনও সেখানে পোলিং এজেন্টরা উপস্থিত থাকতে পারবেন না এই যে স্তরের স্তরে একটা অস্বচ্ছতা এবং সংশয়ের জায়গা রেখে দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে প্রশ্নগুলির জবাব ইলেকশন কমিশন দেয়নি ইলেকশন কমিশন বলতে পারে যে না আপনারা যে এই অভিযোগগুলো করেছেন এগুলো ঠিক না ফিফথ হচ্ছে কোনো পেপার ট্রেল সিস্টেম রাখা হয়নি যেটা ভারতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে ইভিএম নিয়ে বিতর্ক হলো ফলাফল অনেক রকম জায়গায় গোলমাল হয়েছে তখন নির্দেশ দিল যে যিনি ভোট দিবেন ভোট দেওয়ার পরই একটা প্রিন্টেড পেপার বেরিয়ে আসবে যে তিনি যেই মার্কায় ভোটটা দিয়েছেন সেই ভোটটি 
একটা প্রিন্টেড কপি আছে যেটা ভোটারদেরকে অ্যাসিওর করে যে হ্যাঁ আমার ভোটটা সঠিক জায়গায় গেছে এখানে কিন্তু সেই পেপার ট্রেল সিস্টেম নাই অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো যখন উঠবে তখন তো আপনাকে ইলেকশন কমিশনকে অ্যাড্রেস করতে হবে কিন্তু ইলেকশন কমিশন সেটা অ্যাড্রেস করছে না পাত্রাই দিচ্ছে না আলোচনায় এটা যাচ্ছে না তার মানে আপনার সন্দেহটা তো এটা গাঢ় হচ্ছে ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে যে ইভিএমটা এটা একটা কাটচুপিকে সহজতর করা কারণ ব্যালট পেপার হলে যদি কাটচুপি করতে হয় তাহলে এই প্রিজাইডিং অফিসারকে আগে আমরা তিরিশে ডিসেম্বরের ভোটে দেখেছি পুলিশ মারছে সিল প্রিজাইডিং অফিসার নিজে সিল মারছে ধরাও পড়েছে প্রত্যেকের ছবি চাপাচ্ছে আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকরা সিল মারছে দেখা গেল ব্যালট পেপারে প্রিজাইডিং অফিসার সই নেই সেখানে সিল মারছে এই যে এত বড় আয়োজন করতে হয় ইভিএম কিন্তু এইসব আয়োজনকে আর বড় হতে দিচ্ছে না খুব সহজেই এটা পার হয়ে যাচ্ছে তো এটা এই অভিযোগগুলি যখন উঠে তখন নির্বাচন কমিশনের উচিত এই অভিযোগগুলির ব্যাপারে তাদের একটা জবাব দেওয়া সন্তোষজনক জবাব থাকলে দেওয়া আমার মনে হয় তাদের কাছে কোনো সন্তোষজনক জবাব নেই যেহেতু এখনও তারা নীরব তাহলে বিশেষজ্ঞদের উত্থাপিত এইসব অভিযোগ সত্য বলেই কিন্তু জনগণ ধরে নিতে পারে জি ধন্যবাদ আপনাকে মানুষ পরিকল্পনা এবং আপনার কাছে চট্টগ্রাম আটের উপনির্বাচনে শ্যামল দত্ত যে কথাটি বললেন যে বাইশ পার্সেন্ট ভোট হয়েছে ইভিএম সব সেন্টারে ছিল হয়তো ইভিএম এর কারণেও কিন্তু অনেকে হয়তো সেন্টারে যায়নি যেটা কোন জটিলতা হতে পারে মেবি আমার এটা একটা অনুমান হতে পারে অনেকগুলো কারণে আছে যে ভোট নিরপেক্ষ হবে না কিন্তু ইভিএম এর কারণে অনেক হয়তো অনুষ্ঠান করা এবং আপনি যেটি বলছেন যে সুনাম অর্জন করেছে যে নির্বাচন কমিশন তাদের তো আরো বেশি লক্ষ্য তো সেই কমিশন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে বিষয়টাকে সুরাহা করে ফেললে ক্ষতিটা কোথায় এই প্রশ্ন তো সবাই করেন অবশ্যই ক্ষতি নয় তবে আমি তো বারবার ওই সেই শব্দটা যাচ্ছি মিস জাজমেন্ট হয়েছে আমাদের বোধ হয় আলোচনাটা এখন আর যেটা শুরু করেছে ইভিএমের ক্ষেত্রে কি মিস জাজমেন্ট ইভিএমের ক্ষেত্রে মিস জাজমেন্ট হতে পারে উই ক্যান টক অ্যান্ড ডিসকাস যেটা বলতে চাই যে বিষয়টার জন্য আপনি আমাদের কাজকে ডেকেছিলেন জি এসএসসি পরীক্ষা আমি যদি আবার ওখানে ফিরে যেতে চাই ওইটি আজকে মূল ইস্যু আমার তো মনে হয় ইয়েস আমি তো বলেছি যে আমি তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ তারা তাদের জবাব দিবে নির্বাচন কমিশন আমি বাইরে থেকে একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে দেওয়ার ওই মিসজাজমেন্ট আমি এটা বলবো এবং এটা পরিষ্কার একের পর এক মিসজাজমেন্ট যদি তারা করে তাহলে মানুষের আস্থারা তাদের প্রতি কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় এই মিসজাজমেন্ট ছাড়া আর তো ইমিডিয়েটলি দেখার মতো আর কোনো বড় মিসজাজমেন্ট আমার সামনে ইভিএমটাকে আপনি বলছেন ইভিএম মোটেও না ইটস এ মেশিন যেখানে মানুষকে বিশ্বাস না করার জন্য এত আন্দোলন এত কিছু হলো এই যে ওখানে হচ্ছে বেটার ওয়াইল্ডলি অ্যাকসেপ্টেড সায়েন্টিফিক মেশিনস ক্যানট আর মানুষ করে সেখানে মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে এটাকে প্রিক্লুড করার জন্য যে পার্সোনালি উল্টাপাল্টা করা সেখানে এখন আপনি নতুন করে বলছেন এইটা কেউ মানি না তাহলে পরবর্তী বলছে কীভাবে ভোট দেবেন আপনি পৃথিবীতে মানুষকে বিশ্বাস করেন না মেশিনে বিশ্বাস মানে মধ্যে আমি প্রশ্ন এভাবে রাখছি মানুষ হোক আর মেশিন হোক নির্বাচনের যারা অংশীজন সে রাজনৈতিক শ্যামলদার বাসায় নির্বাচন কমিশনের যারা প্রধান ক্লায়েন্ট তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাদের যদি কোনো কিছু আপত্তি থাকে সেটির নিষ্পত্তি করা সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়া নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব কি না অবশ্যই এবং এই জন্যই তাদের সঙ্গে আর আমার তো আমি যদি জানি নির্বাচন কমিশন প্রতিবার বড় নির্বাচনের আগে বা যে কোনো নির্বাচনের আগে সিরিয়ালি সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে এবং যারা মাঠে কাজ করেন এইটা নিয়ে যে রিটার্নিং অফিসার এবং আদার্স সবাইকে ঢাকায় ডাকে কথাবার্তা বলে ব্রিফিং দেয় বুঝায় এই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তারা তাই করেছে এবং বিএনপি কতটুকু পার্টি বিএনপির আবার এখানে একটা বিষয় আছে ওই সময় তারা যান না বা এটা আলোচনা করব না এটা গ্রহণযোগ্য নয় নানা ধরনের পলিটিক্যাল দুটো বিষয় বলে দু হাজার যখন নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করে পর্যায়ক্রমে তখন বিএনপি তাদের আলোচনায় ইভিএম নিয়ে তাদের আপত্তির কথা জানিয়ে এসেছিল বিএনপি বলে যে এই নির্বাচনের আগে অর্থাৎ সিটি নির্বাচনের আগে আগেও বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল যে নির্বাচন কমিশন ইভিএম এর আপত্তি দিয়েছে কিন্তু কমিশন সেগুলো গ্রাহ্য করছে না বিএনপি এই অভিযোগ গ্রাহ্য না করার তার পাওয়ার আছে তার ক্ষমতা আছে কারণ কমিশন মনে করে তার বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ের উপরে আছে এর বিরুদ্ধে উনাদের স্ট্রং পয়েন্ট থাকলে প্রেসে লিখবে প্রেস কনফারেন্স করবে চেষ্টা করবে বলতে পারবে তো সমস্যা কিছু নাই কিন্তু বিএনপি কিন্তু নির্বাচন কমিশন ইনহারেন্ট পাওয়ার আছে কন্টিনিউসলি ট্রাই করে এটাকে ইমপ্রুভ করা তাই তারা করছে জি ধন্যবাদ আপনাকে শ্যামল আপনি এই যে চট্টগ্রাম আট উপনির্বাচনের কথা বলছিলেন যে বাইশ দশমিক নয় তিন শতাংশ ভোট পড়েছে সকলভাবে প্রশ্ন রাখছেন যে ইভিএম একটি কারণ কি না আমি এটি সহ আপনাকে শারীরিকভাবে বলতে চাই উপনির্বাচনে যখন বিএনপি থাকে তখন তো মানুষের একটি আগ্রহ আমরা এই যে গৌরাতে হয়েছে দেখেছি আমাদের বাংলাদেশে নির্বাচনের অ্যাভারেজ প্যাটার্নটা কি আপনি ওই দিনই দেখবেন
ফলে ভোটের প্রতি মানুষের যে আগ্রহ নেই তা কিন্তু না কিন্তু তাহলে এখন কেন নেই শকত ভাই যে কারণটি বলতে সেটা একটি কারণ হতে পারে ইভিএম দেখে আছে ঠিক আছে গেলাম না কিন্তু বিএনপি তো সেই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এবং এটা একটা পার্টিসিপেটরি ইলেকশন ছিল রাইট আমাদের এখানে যখনই পার্টিসিপেটরি ইলেকশন হয় তখন ভোটার পার্টিসিপেশন বাড়া যায় কিন্তু এখন কেন বাড়ছে না একটা সময় ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশও এই ধরনের সংকটে পড়েছে মানুষ ভোটের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ব্রিটেনে তো একসময় আইনই করতে হয়েছে যে পরপর দুইবার ভোট না দিলে আপনার পানিশমেন্ট হবে কিন্তু ইউরোপের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট কি এক প্রায় একই এখন তো এক হইতেই পারে কারণ আমরাও কম পিছিয়ে নেই আমি এই কারণেই বলছি যে একটা সময় গিয়ে হয়তো আমাদেরও এরকম আইন করতে হবে যে ভোট দিতে যেতে হবে মানুষকে এরকম আইন করে নিতে হবে আমাদের ফেস্টিভ যে মোট মানুষের পার্টিসিপেটারি ভোট সেটি আর থাকছে না কিন্তু ইভিএমের কারণে হয়েছে না মানুষ নিরুৎসাহিত হচ্ছে ভোটের প্রতি এটা বের করার দায়িত্ব তো নির্বাচন কমিশনের আপনি কি একবারও শুনেছেন যে চট্টগ্রাম আটের নির্বাচনের পরে নির্বাচন কমিশন নিজে একটি পর্যালোচনা করে বলেছে যে এখানে ভোটের প্যাটার্নটা কম কেন আমি তো অত দেখিনি শুনিনি নির্বাচন কমিশন তো ওইসব কাজে নেই নির্বাচন কমিশন তো বলবে যে এই এই কারণে ভোটাররা যেতে পারে না সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল ভোটাররা আসতে পারে নাই ভোটারদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে ভোটার আসতে চেয়েছিল হোয়াট এভার দ্য সিচুয়েশন আপনি একটা নির্বাচনে বাইশ পয়েন্ট নয় তিন পারসেন্ট ভোট পড়া এটা বাংলাদেশে কখনো হয়নি আমি জানি না ঢাকার ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে কিন্তু এই জিনিসগুলো তো নির্বাচন কমিশনের দেখার দায়িত্ব আর এই যে কয়েকটা জায়গায় বিএনপি অফিসে যদি কয়েকটা মেশিন পাঠায় দেয় সমস্যা কি যে আপনারা দেখেন মেশিনে কীভাবে ভোট দেওয়া হবে এখানে সমস্যাটা কোথায় ট্র্যাক করে আমাদেরকে দেখান আমার কথা হচ্ছে এরকম একটা পার্টিসিপেট যে ঢাকা শহরে দেখেন একটা উৎসব মুখর পরিবেশ সব বিএনপি প্রার্থীরাও ইয়ে করছে এ ক্যাম্পেইন করছে আওয়ামী লীগ করছে এই পরিবেশটার যদি একটি সফল যৌক্তিক পরিণতি পর্যন্ত না যায় যদি নির্বাচনের দিন গিয়ে একটা দল যে দলই হারবে সে দল যদি বলে যে নির্বাচন ঠিক হয় নাই তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু নির্বাচন কমিশনের গায়ে কিন্তু কলঙ্কের তিলক পড়ে সেই জিনিসটা নির্বাচন কমিশনকে বুঝতে হবে ফলে আমি মনে করি যে এই যে ইভিএম হোক আর যাই হোক না কেন আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে আমি বলছি আমি মেশিন ইলেকশনের পক্ষে আমি আমাদের পেশাদারি যে সমস্ত সংগঠন আছে সেখানে নিজেও এই সমস্ত ইন্ট্রোডাকশন করেছি যে নাহলে এই যে সারা রাত বসে বসে গোনা এই যে ইন্দোনেশিয়াতে সম্প্রতি ইলেকশানে গুনতে গুনতেই বহু লোক মারা গেছেন একটা একটা আমাদের প্রায় দশ কোটি ভোটার এখন প্রায় আপনি সারা বাংলাদেশে সম্ভব না তো আসলে ম্যানুয়ালি এগুলো আর সম্ভব হবে না আপনার পক্ষে আগামীতে হয়তো আপনাকে এমন এক সময় যখন ইমেইলে আপনি ভোট দেবেন এই যে এই সিস্টেমে যেতে হবে আপনাকে আধুনিক পদ্ধতি যেতে হবে কিন্তু সেটি হতে হবে আস্থার সঙ্গে সকল দলের সম্মতি নিয়ে নট এট আমি এটা করবই নিজের গো ধরে সেরকমভাবে না আমি মনে করি দ্যাট ইজ দ্য মেইন আমি আপনাকে বলছি সমস্যাটা ইভিএমে না আস্থায় সমস্যাটা হচ্ছে আস্থায় এবং সে আস্থাটা ইভিএম মেশিনের উপর না আস্থার সমস্যাটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের উপরে নির্বাচন কমিশনকে এটা হয়তো মানুষ মতলব বাজ মনে করছে যে এটা দিয়ে মতলব কোনো মতলব হাসিল করতে চাচ্ছে सज्जन व्यक्ति भय पान कारण मानुष के प्रजुक्ति दिए भय देखान सूझ नहीं मरमी कविता एक कविता आज যে মাটির জনম না ছিল যখন মাটির যখন জন্মই হয়নি তখনও করেছি চাষ এটা বাংলাদেশের কৃষক বলছে দিনের হিসাব না ছিল যখন তখনও গণেছি মাস যখন দিন গণনা শুরু হয়নি তখনও মাস হিসাব করতে পারা তবে এই পাবলিককে আপনি একটা প্রযুক্তি দিবেন তাকে সহনীয় করে দেন বোঝায় দেন তাই নিশ্চয় লাভ দিয়ে পড়বে আমাদের দেশে কৃষির যে এত উন্নতি হয়েছে এটা তো কৃষি প্রযুক্তির অবদান আছে এবং এই প্রযুক্তিগুলি কৃষকরা নিচ্ছে না प्रवर्तन कारण इलेक्शन 
একটা দেশের ইতিহাসে সারা জীবন ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন যে এই ইলেকশন কমিশন এই প্রযুক্তিটি সফলভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে যেমন আমার মনে আছে বিচারপতি রোফ একবার মিরপুর দশ উপনির্বাচনের নিয়ে একটা একটা অভিযোগ হয়েছিল তখন ইলেকশন কমিশনের ইনহারেন্ট পাওয়ার প্রয়োগ করে সব ব্যালট বাক্স ইলেকশন কমিশনে এনে প্রার্থীদের সামনে গণনা করেছিলেন এটা কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা ইলেকশন কমিশন কখনো তার অফিসে এটা গণনা করেনি কিন্তু উনি দেখেছেন যে এটা না করালে আমার প্রার্থীদের মধ্যে বা দলের মধ্যে এই সংসারটা থেকে যাবে করিয়েছিলেন অর্থাৎ ইলেকশন কমিশন এক একটা কাজের জন্য কিন্তু স্মরণ কিন্তু এই ইলেকশন কমিশন কাছে আমার মনে হচ্ছে না তারা সেই দিকে যাচ্ছেন তারা হয়তো প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ডিরেকশন অনুযায়ী ডিক্টেশন অনুযায়ী তারা চলতে হয়তো পছন্দ করতে পারে জি ধন্যবাদ আপনাকে মানে মন্ত্রী যে যে কথাটি বলছেন যে আস্থা প্রযুক্তির বিপক্ষে প্রযুক্তি বিমুখকে অনেক মূল কথা হচ্ছে আস্থা তৈরি করে নেয়া সে আস্থার তৈরি করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের মনোযোগ কি যথেষ্ট আছে আপনার কি মনে হয় মনোযোগ এবং উদ্যোগ হ্যাঁ তাদের মনে আমি ঢুকতে পারবো না তবে আমি উদ্যোগ যথেষ্ট যা দেখছি যেমন চিটাগো নিয়ে বারবার আলাপ হচ্ছে আমিও সংক্ষিপ্ত যে বাইশ দশমিক নয় কেন হল মাত্র এত কম এক নাগরিক হিসাবে আমারও চিন্তার বিষয় আবার দ্য সেম টাইম আমি দেখেছি কোনো নেগেটিভ ধরনের সংবাদ দখলদারি ইত্যাদি বলা হয় না অন্য সময় প্রতিবাদ কোনো কিছুই আসে নাই এখানে একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে বলে আমি মনে করি আমরা এখানে বসে তাত্ত্বিক আলোচনা করছি ঢাকায় বসে ওয়ালখালি এবং ওই যে নির্বাচনগুলা একটা জাতীয় সংসদের একটা সরকার অলরেডি মাসিভ মেজরিটি নিয়ে অলরেডি আছে এখানে বা আপনি মনে করে কি আর হবে এখানে গিয়ে এক ধরনের কাজ করতে পারে তার মনে যে ঠিক আছে এই সিটে তো আর সরকারের কোনো আসবেও না যাবেও না সরকার তো যে সরকার আছে সে সরকারই থাকবে সুতরাং তার পার্সোনাল যে একটা আগ্রহ যে এইটা দিয়ে আমি আমার শক্তি দেখাতে পারবো সেটার কোনো স্কোপ নাই এই জন্য কেউ যাই নাই ওখানে তো আর যেটা ভালো দিকটা হলো সিলভার সিলভার লাইন ইন দ্য ক্লাউড যে ওখানে কোনো বড় ধরনের যে শুধু ডিসিপ্লিন ঘটনা হয় মারপিট দখল পোলাও ইত্যাদি কোনো মানে আমার জানা ছিল না যে যাই না আপনাদের কাছে মানে বিরোধী দলের প্রার্থী সমর্থক বা ভোটারদেরকে যেতে সুকৌশলে বাধা দেওয়া হয়েছে না তো তেইশ পার্সেন্ট সেই কারণে যে সংঘাত সকলতাই সুকৌশলে বাধা দেওয়া হয়েছে নাকি তিনি যেটি বলছেন যে এক ধরনের অনাগ্রহ মানে বিরোধী দলের ভোটার সমর্থকদের মধ্যে না না এটা আছে বা নিস্পৃহতা কিন্তু তার মধ্যেও যদি একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদি এমন একটা ফলাফল আসে যে বিরোধী দলের একটি আসন পেয়েছে তাহলে কিন্তু এটা সারা দেশে আলোচিত হয় যে ঠিক আছে নির্বাচন ভালো হয়েছে কিন্তু পাবলিক এটা সরকারের বিরুদ্ধে এক ধরনের একটা অনাস্থা দিয়েছে এটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর কারণ পার্লামেন্টে গিয়ে সরকারের মেজরিটিকে ক্ষুণ্ণ করার মতো অবস্থা তো এখন নাই কিন্তু এটা কিন্তু একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে যে কোনো দেশের বাই ইলেকশনেই যদি কোনো রুলিং পার্টি হারে তখনই কিন্তু এটা ধরে নেওয়া হয় যে এটা ফলাফল আছে এবং ভারতের অনেক রাজ্যেই যখন যে কোনো বিজেপি সেন্ট্রালি জিতেছে কিন্তু লোকাল বিধানসভায় দেখা গেছে যে ইয়েরা জয়ী হয়েছে এবং সেটার প্রতিফলন কিন্তু পরের ইলেকশনে দেখা গেল যে না সেখানেও কিন্তু আসলে এরকম হয়েছে ধরুন সেমন আপনি যেটি বলছিলেন যে মূল সমস্যা হচ্ছে আপনার আস্থার সংকট তো আস্থার সংকট দূর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আপনি দেখেন কি না এই মুহূর্তে আমি অন্তত দেখছি না কারণ সেরকম কোনো পারস্পরিক উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের আছে আমার অন্তত মনে হচ্ছে না নির্বাচন কমিশনের নিজেদের মধ্যে একটা সমন্বয়হীনতা আছে চার কমিশনার বরং এক কমিশনার মিলে চিফ ইলেকশন মিলে নিজেরা প্রায় অনেক সময় নানা রকম বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বরং আমি যাই না এই উদ্যোগটা নিতে হলে তাদেরকে নিতে হবে জনগণের কাছে আস্থা ফিরিয়ে আনা ধন্যবাদ আপনাকে শ্যামল দত্ত শওকত মাহমুদ মানুষ পরিকল্পন টেমে মান্না আপনার তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ শিক্ষামন্ত্রী যুক্ত ছিলেন আমাদের সঙ্গে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকে আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি